Ja, då sitter jag här igen och tänkte jag skulle läsa lite från den här boken som jag håller på nu för ögonblicket. Det är av Nadja Hashimi. Nu vet jag om det uttalas riktigt. Hon är egentligen upprinnlig afghanistansk. Eh, Föräldrarna förlot Afghanistan i 1970-talet, för som att i union inrannet landet. I 2002 besökte författaren Afghanistan för första gång. Hon bor sammen med sin familj utanför Washington D.C. där hon jobbar med som barnedege. Och det är då en bok som heter Pärden som sprängde kället. Och vi blir känt med en familj i Kabud i ja, år är väl omkring 2007. Då Taliban regerade i gatan med en far som är rusavängig och ingen bröder. Är det skedden? Rahima och syster hennes får lov till att förlata huset för att gå på skolan. Slik inledde det boken och det kommer till kapitel 19 och Rahima och sida 143. Abdul Khan Karik Khan var en smart man. En smart man med mye vapen. Han visste akkurat vilken knapp han skulle trycka på. Faren min hade aldrig sett så många pengar för och ville ha valt opium framför mat, selv om han inte hade spist på dagvis. Vilken nytta hade han uansett av döttrarna sina? Vi var unga. Men inte så, un- inte så unga. Shahala var 15, Parvin var 14 och jag var 13 år. Vi hade blomsterknoppar som nettop var begynt att öppna sig. Det var på tid att vi blev brakt till våra nya hem. Akkurat som Bibi Shekiba. Far var kommit in till oss och gav mor ordre om att lage tjejne något sött han kunde bli gästne för att visa att familjen vår gick med på avtalen. Vi hade inte stort samma del igen gav han en liten boll med cykel. Och autoret som han tog och placerade för den Abul Khans far. Man omfavnet och gratulerade varandra. Vi egentligen hållit oss in till mor. Gav varandra tröst. Förberedningen skrev fort fram. Abul Sheriff var en... Rufsete man i 30 år och broren Abdul Haidar var sannsynligtvis någon år äldre. Abdul Sheriff hade en annan kone hemma men var förnöjd med att få sig en tid särskilt sedan det var fettaren som betalte kostnaderna. Abdul Haidar hade två koner hemma från för. Parvin ville bli hans tredje. Kom tillbaka om två uker till Nikab hade Padajan sagt. Men spricket spratt fram och tillbaka med de gästerna och den svarta porten på gulvet. Ja, Stig startar då kapitel 19 i denna boken om dessa fem döttrarna och inte minst de tre äldsta av dem 
sitten niin nää Sahala på 15 og Pølvin på 14 år hun, da hun var på 13 år, som skal giftes bort. Og det får jeg telle litt om hvordan det var og fortsatt er i Afghanistan når det gjelder dette med å inngå ekteskap, hvor det er faren som har det første og siste ordet i den sammenheng, og at det ikke bare er snakk om en kone, men flere koner i mange hjem, slik som det fortelles om disse sønner som har både en og to og tre koner i sitt hus og under sitt tak, og hva de bedriver det, og sånn, det er ikke godt å si, men i hvert fall er det en slik situasjon nær. Og i den andre delen av boka, som det vekster med dem her, går tilbake til en jente som ble født i 1891, og vokste opp på den tiden, og ble nemlestet i ansiktet etter at fikk noe veske, kokende veske over ansiktet sitt og ødla seg på den måten, og mistet både sin mor og sine to brødre i en epidemi som gikk i landet den gangen på bytten av begynnelsen av 1900-tallet i 1901 var det vel, og som nå tjenestegjør først bodde hos sin bestemor, men nå tjenestegjør hos en annen familie. Og hun hadde beveget seg da ut i landsbyen hvor hun bodde med et papir, et dokument som fortalte at hun hadde retten på gården hvor hun hadde levd og vokst hos med sine foreldre og sine søsken og hadde kjøpt det over eiendommen. Men det ble ikke akseptert, for de kvinner skulle ikke holde på med slikt. Ja, de hadde ikke lov en gang å bevege seg fritt ut i landsbyen, eller på noen måte uten følge med en mann. Så slik var loven og livsreglene i Afghanistan, både for hundre år siden og helt opp til våre dager, så å si, slik boken beretter om og gir et bilde av levekårene i et land som er fylt i dag av Teddor og av IS og Taliban og hvem nå det er som kriger i landet og skaper bråk og uoverstemmelse og et land som lever på gamle tradisjoner, som er helt uvanlig for oss i dag, som i dag, selv om vi sliter med MeToo og andre fordommer og holdninger, og domineres av den grunn av mandlige fordommer og holdninger fortsatt den dag i dag, når det kommer til stykket.